Senhoras e senhores, com vocês, Eva Reptiva! Yo, 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 o FIFA, o Araco Moçambi! Manuel Vicente, interrogado na PGR. Uh, vocês viram essa informação esta semana? Uh, uma dia teve que ir à PGR para falar sobre o caso da TAP. Lembram-se? Sim, sim, sim. Eu não conhecia esse caso, mas vi. É tanto, é tanto caso. Vi a notícia, li a informação toda e fiquei sem perceber nada até agora porque eu desconhecia e continuo a desconhecer. Porque eu estava preocupado e estava esperando a notícia do caso que foi entregue de Portugal para resolver que esse. Não. não. não é, é, ou seja, esse é outro bagulho. Esse é outro bagulho, yeah. ah, Esse é um kit. Mesmo. Agora está a falar todo kit. Ah, tá. aquele, aquele, não estão falando da esposa, tá? não, é só o kit. Esse é o kit. E eu queria saber, para nessa onda de transfer e processo para ver, se calhar esse processo, eu queria saber se ele nasceu aonde para transferir né, esse processo para a terra natal. Né? Não, não. Então, esse processo aparentemente nasceu na altura em que o Manuel Vicente era presidente da Sonangol. E então o que acontecia aí? Vocês lembram-se da Soner? Uhum. Soner, uhum. Soner yeah. Então a Soner tinha aviões. E pelo que diz a notícia, a ideia era a Sonangol pagar a TAP para a TAP fazer a manutenção dos aviões da Soner. O que acontece é que a Sonangol, de facto, a massa saiu, mas os aviões nunca foram, nunca tiveram manutenção. Ok, agora entendi a notícia. Seja, Porque eu estava a pensar que o Manu Vicente que pegou com o dinheiro da Sonangol, uh -huh. pagou para fazer a manutenção dos aviões da TAP. Eu falava, oh, é não, que não, agora fez mais não, sentido. Yeah. E então, agora mas aparentemente com essa massa da TAP, é, Comprou-se casas. Casas, quintas. Sabe? Mas é para que viajar? Se dorme, fica com uma casa fixe, dorme. Está feito, né? nem precisa de mandar todo. Ah, até o que eu ia dizer, não tão nesse, também não estamos nessa onda de sermos mais sustentáveis e tal. O que fizeram é aproveitar aviões antigos okay. para transformar em residência. O problema é que essas oh. residências estavam em território português. Ah, Sim. foi só isso então. Yeah. Aliás, só foi lá para dar uma explicação. Aliás, porque em condições normais ele nem tem nada a ver com isso. Ele só era responsável na altura de tudo o que acontecia. Mas ele não tinha nada a ver com isso porque a vida é só. Sim, porque se calhar pode ser o caso de que a Sonangol pagou a TAP para quê? E depois a TAP comeram aviões angolanos e tentaram arranjar técnicos angolanos e. Falta eram sucateiros, não eram técnicos Falta que para arranjar aviões, eram pedreiros. O que, que eles fizeram? Transformar em residência. Okay. Um analista Opa, a, coisa, a coisa boa mesmo é que não foram redesenhados. E se fossem redesenhados? Olha, nessa de redesenhar, sabemos bem que o arquiteto já está aposentado. E por causa disso, do arquiteto estar aposentado, como é que nós vamos fazer com todos os novos desenhos que estamos a fazer? Ei, temos, que, temos que formar um novo arquiteto. Temos, um vamos arquiteto. pegar num a general. Vamos, aí, aí, vamos já chegar aí, vamos já chegar aí. Mas vamos pegar num general. Vamos lhe nomear presidente hum. ou eleger presidente Sim. e depois ele que se vir com a arquitetura. Porque nós não podemos fazer tudo. Já fizemos tipo presidente. Queres mais arquiteto, mas andamos onde? Trabalha! Cerco aperta para Isabel dos Santos até no Béfia. É pá, a situação não está fácil. Mas não, é só um... o Bé, eu acho que nesse tudo é o BFA que perde. A Isabel, né? A Isabel que perde o, o, BFA. o BFA. Pronto, mas aqui a questão é estar mais até no controle. Ou seja, a Isabel deixar de controlar claro, o BFA. O BFA, sim. Exatamente. Mas, porque eu, tô a dizer, eu disse isso por quê? Porque a Isabel é uma excelente gestora, empresária. Então, é o BFA afastado da Isabel, é o BFA quem sai a perder. Mas aqui. Mas ele a controlava? Não, mas mais do que isso. É que, aparentemente, sim. E tu sabes que sim. E não é mas, de aparência. Mas, mas ela mas, exatamente. que não era bom em contas. Então, mas como... calma, e mais do que isso é, ela está uh, ausente do país, vai fazer um ano, se é que não fez um ano já. Já está ausente do país há muito tempo. Mas uh, continua a controlar cenas aqui e não dá. Não dá, porque senão fica tipo o Cangamba, que está a fazer o, 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 curso, o curso de inglês à distância, distância, por isso é que não dá entrevistas. Yeah. É, é mau, é mau porquê? Porque as pessoas às vezes, no dia a dia, tu precisas de ordens e de respostas atempadas do teu boss. E o teu boss está... Uh... Ah, mas ela, ela é a rainha das telecomunicações e tal. Mas então, tá calma, internet. calma, agora que faz nas telecomunicações, vamos para a notícia seguinte ah. ou queremos abordar ainda? Não, essa? eu queria dizer, um... só para argumentar o, a minha opinião de que... O BFA que perde, com, com o cerco apertando o prezador nesse caso todo. Se Angola, o país inteiro, com a ausência da engenheira em um ano, já está a sair a perder, 
Imagina um BFAzinho. É, por acaso... Eu mesmo tô, não estou tá, tá, tá a perceber por quê. Não, não, não é porque a função, é a experiência e a pessoa, estás a ver? Estamos a precisar de arquitetos. Ou engenheiros. Engenheiro. Sim, eu falei de engenheiro, arquiteto. É tudo Bem, a mesma coisa, né? Pronto, porque isso depois vai, vai de encontro com a nossa uh, próxima uh, notícia, que é Isabel dos Santos em Amsterdão e não é a fumar bula. Ou seja, está também em tribunal precisamente por causa da cena da Unitel. Quer dizer, só a nossa PGR mesmo é que não consegue pegar Isabel. Deixa-me eu dizer, não, pô, A nossa PGR tás... não tem dinheiro, porque Vou... você vê, a Oi, a Oi tem dinheiro. Não, e não. a dívida da Oi com a Isabel são de 600 milhões. É. Você não me é deve esse dinheiro, da Oi, Renata. Não é da Oi com a Isabel, é, é da, da Isabel para a Oi. Da, é Isabel, da Isabel para a Oi. É. Renata, você me deve 600 milhões, eu vou te seguir em todo esse sítio. Não, 600 não. milhões são 600 quantos? Então, é então deixa eu dizer. Por isso é que o caso, eu já vi que a primeira vez eles resolveram, se reuniram, como é que é? Enfrentaram-se ah. em Paris. Exatamente. Agora em Amsterdão. Yeah. 600 mil quantos? Qual que. Estava conforme é bom ter problema com a Isabel. Ela você fala, vai resolver né? Paris, não, deixa Amsterdão. Me... Se fosse com a Bela, você não se resolver onde? Minha vizinha. Ah, na Praça dos Quanza, na padaria... Não, mas olha, é por causa de, de, da, da notificação que tarda a ser executada, a PGR tá, anunciou esta semana que, que a notificação poderá ou já virou, inclusivamente, um processo crime. Hum. E aqui a coisa é um bocado mais estamos apertada. Estamos a dizer que a engenheira agora é criminosa. Não, ah, estamos não. a dizer que a mulher mais rica da África hum. Pesa sobre si um processo crime. É diferente, ela não é criminosa. Ainda. Ainda, ainda não foi isso que o tribunal disse em relação ao, à notificação. Porque depois os sócios dela, quer da Unitel, quer depois a outra parte do BFA, não estão muito satisfeitos com o posicionamento que ela tem tido até então e por isso é que também querem que ela deixe de ser a boss de ambas as empresas porque eh, soa-lhes a que ela anda sem ser ela tão, própria. Não estão contentes oh, com esse Quem diria? Quem diria? A Isabel, Sim, é isso oh, vocês estão malucos? Uma pessoa que dá o litro todos os dias está aqui, acorda cedíssimo. Vocês veem o Instagram da Isabel, 5 da manhã ela já está a colher morangos no Ambo, no Luban. Oh, ah, vocês não têm... E mesmo estando em Paris. Vocês não têm juízo, pá. Eu não sei qual é a surpresa nisso tudo do BFA. O BFA está aqui a simular comportamento. A OI ainda entende ser brasileira. Mas o BFA, vocês estão habituados com a administração via Bluetooth? Não. Nós temos governador de Benguela morar em Luanda. Não, tens razão. Mas, mas no caso do BFA, essa é boa. No caso do BFA, tem uns novos sócios que são espanhóis. E que não foram enriquecidos por E isso. que não estão muito satisfeitos com o que se tem feito a nível de bancarização, uma vez que a boss não põe cá os pés. Como é que você quer me mandar se você nem está aqui? Eu nem te vejo, eu não sei, não sei quem é que Uma você. reunião por Skype. Pronto. Mas, mas às vezes tu tens noção também que a Unitel deixa cair tudo. Mas, mas, eles, mas pera, eles não estão felizes exatamente com o, que, com o fato do BFA não estar nos dar o nosso dinheiro, os arquitetos que lá? Não. Ah, pois. Aí já estás a falar dos clientes. Sim. Porque... Não. Eu estou a falar dos acionistas. A outra parte acionista não está satisfeito com a forma como a Isabel tem gerido os negócios da empresa e dá um vislumbre que ela associa os negócios da empresa com os negócios dela. E isso em condições normais, até porque a outra parte é estrangeira e no estrangeiro gostam de apertar e os impostos e blá blá blá, e o teu pai não é presidente. Então eles precisam de dar outro tipo de até de imagem para o próprio banco, para o banco de facto ser uma coisa isenta, com um sistema digno e pronto a andar a partir de sexta-feira, quando tem sistema. E que lógica tem eu gerenciar um banco e não usar isso a favor próprio? Eu, eu, eu concordo com o que tu dizes. Não concordo contigo, mas concordo com o que tu dizes. Faz sentido, tem alguma lógica. Ah. Até porque o meu pai era dono dessa porra toda, eu podia fazer o que eu quisesse, não é verdade? Na semana passada, dia 4 de abril de 2019, Angola festejou a paz. Houve muita conversa sobre a paz. Paz daqui, paz dali, os programas todos, todo mundo interagia, todo mundo falava sobre a paz. Mas há um nome que não foi pronunciado. Não se falou do nome de José Eduardo dos Santos, o arquiteto da paz, sua excelência, o, 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 o engenheiro, 
uh, uh, arquiteto da paz. Não se falou do arquiteto da paz. O que, ao olhar do cap global, faz todo sentido, porque, quando uma casa já está construída, ninguém mais precisa do arquiteto. Mas não é disto que vamos falar hoje. Hoje vamos falar sobre televisão. Programas de televisão em Angola. Eu sou Orlando Capata e seja bem-vindo ao Capo Global. Não é assim comigo? É assim? E... Ou eu não é? <risos> Angola tem muitas cadeias. Tem a cadeia da comarca, tem cadeias políticas que são MPLA, UNITA, Casa CE, EPRS, FNLA e companhia. Tem cadeias alimentares, tem, tem muitas cadeias. Tem até cadeias universitárias, né? onde tu estás a fazer tantas cadeiras e nunca sais. Mas a cadeia que vamos falar hoje é as cadeias televisivas. Tem muitas cadeias televisivas que te fazem ficar completamente presos. E as televisões em Angola, ou seja, a televisão em Angola, evoluiu muito. Porque no início se apresentava relógio, apresentava bumbo, apresentava uh, Homem-Aranha. E graças a Deus, hoje, com algumas televisões que a Angola tem, Sou uma televisão que continua a insistir a apresentar essas coisas que já ninguém mais quer ver. Canal 2 da TP. Para quem assiste a televisão às manhãs, sabe que as manhãs é tudo a mesma coisa. Num temos a sua manhã, no outro temos grandes manhãs, no outro temos mata-bicho, no outro temos sexto sentido. Mas no fundo do fundo, tem uma coisa em comum. Todos são mata-bicho porque todos mata-bicham. Há até programas que fazem comida e depois ninguém come. E a pergunta que se dirige é, quem come aquela comida? Será que são os cameramen? E os cameramen gostam? Será que toda a comida que é feita nos programas é boa? E quando não sai bem? A quem é que se vai queixar? Onde é que os cameramen vão queixar? No Inadec? Fica aqui a questão do nosso capo global. Às tardes, temos chilar em quase todos os programas. Temos chilar na TV Zimbo, temos chilar na Zap, temos chilar na Palanca TV e na TPA 1 e 2 temos sono. Bom sono. Apesar das janelas estarem abertas e da geração ser completamente nossa. E no início da noite, temos de facto, numa outra televisão, temos ecos de alguns factos que vão girando por ali e temos, essencialmente, um grande duelo. Um grande duelo entre a Palanca TV e a TV Zimbo, aonde se procura saber qual deles apresenta mais problemas. E nesta competição muito forte, está claro que ganha a Palanca TV, porque a Palanca TV tem mais problemas que a TV Zimbo. E vem então a noite, aonde, para além dos programas de informação, subsaem dois programas com muita energia. Um é o programa Zap News, que na verdade deve-se chamar programa Daniel Nascimento e as outras pessoas. E o programa Sem Limites, que aos olhos de alguém muito atento sabe que tem ainda muitos limites. Para quando um talk show, de facto? E, como se não bastasse, aparece um programa com completa indefinição. Programa de bar. Ou seja, conversas de bar. É o programa onde não está claro se quem é o apresentador, porque aquilo é um bar. E se é um bar, tem um indivíduo que atende no bar que costuma ser o dono ou o empregado. E, de repente, o apresentador não se percebe o seu posicionamento, não se percebe o que, é que ele está aí a fazer. Se ele é um consumidor, se é um consumidor de sempre, e uma vez que aí não vendem álcool, se ele é um consumidor assíduo ou se é o dono da empresa. E se é o dono da empresa, então convém não ficar muitas vezes na empresa, porque quando tu és dono do bar, sai também um bocadito para deixar o funcionário trabalhar em condições. Se bem que às vezes quando sai, deixa ficar lá um gordo que faz realmente uma diferença. Uma diferença... Que tipo de diferença já agora? Vocês que estudaram. Nenhum tipo de diferença. Os gordos não fazem diferença. E sim, para terminar, 
Fica então aqui a outra observação. É muito difícil encontrar pessoas que realmente estejam à vontade na televisão, porque as televisões não te deixam à vontade. Os produtores são chatos e muitas vezes os apresentadores dão muito mais show do que os convidados. E se isto significa que a equipa do Cap Global nunca mais será convidada em televisão, é engano, porque nós vamos pedir batatinha. Fica com o vídeo. Olá, bem-vindo ao Sou Para Saber. Militares e polícias são os que mais fogem à paternidade. Eu ouvi e li esta notícia, olhei para o lado e o mestre já tinha vazado. Hum, já é, vejo. É, é uma tristeza como de facto é, nós temos vindo a falar, aliás, esta semana o nosso tema para o Gozo aqui vai ser polícias ou bandidos. É, e é de facto com alguma tristeza que nós vamos cada vez mais reconhecendo Uh, estas debilidades dos nossos agentes da autoridade. Mas, Tiago, você pensava que naqueles seis meses, quase um ano, que eles ficavam aí na recruta, a treinar, a treinar, estavam a treinar, que é, país nem tem guerra. É, eu também acho. Né? Tem que aprender a driblar mentiras e escapadores. Até porque, até porque disparar mesmo que é bom, Nada. está uma acertar no alvo, né? Sim, está tá, 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 tá ali a falar. Exatamente. Os bandidos não, 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 não aprendem a disparar. Você só fica a saber que vai ter polícia no dia da formatura, quando você recebe já, ou, ou afinal de pôr as armas. Porque eles aprendem aí de cabinda com o nene, reproduzir e multiplicar-se. E fugir. Por quê? Porque também se tiverem que assumir os filhos todos que eles vão fazer nas províncias todas, vão, vão sustentar com o quê? Com um salário que já é pouco e atrasa? Que atrasa, que nem recebem, nem isso, né? nem estão a receber. Mas então, vocês, então... vocês estão a querer dizer mesmo que a polícia é a única coisa que não foge é gasosa? Ah, não, mas não. Não pode fugir, é, é gasosa, gasosa porque... Porque... Se não é gasosa, como é que ele vai fazer os filhos? Não, não gasosa, é? gasosa para a polícia é o subsídio de, de, de férias, né? Ou o subsídio Sim, de alguma coisa para. para... Okay. E, e, e esse caso aqui já é recorrente, eu não sei porque que eles ficam, o país nem tem guerra, mas ficam mandar os militares de lá para cá, de lá para cá. Tem um meu tio que por acaso até faleceu em tempos, graças a Deus, e ele era militar e, e depois dele morrer descobrimos que ele tinha mais mulheres fora, tipo no Ambo e tal. Descobri okay. que tinha um monte de primos por aí, só no, no funeral que eu descobri que afinal meu tio tinha mulheres, tinha filhos. E tipo, quatro, olha, são quatro mulheres e mais não sei quantos filhos. Mas quatro que ele assumia, não deixamos entrar no óbito, acho que ele não assumiu. Não. Tiveram que ficar do lado de fora, mano. Ela vem, mas então, olha, senhores agentes da autoridade, agentes militares, é importante o reconhecimento. Vocês não fazem o reconhecimento de campo. Tem que reconhecer também os vossos filhos. Mas, mas o fato é que eles também estão a provar e seguirem preceitos bíblicos. Ok. Diz lá. Deus, Deus levou um tempo para assumir Jesus Cristo. Não sei se vocês sabem. É mentira. Isso. Sim. Não sabia. José, José até fugiu. Estava. Corre, não é no corre, não é no corre. Passou. Tem razão. É, sim, fugiu. Então. Os polícias estão a seguir preceitos bíblicos. Nós precisamos, dentro da formação, acho que precisamos ensinar os militares e os polícias a usar camisinha. Já que não sabem usar arma. É isso aí, é isso. pelo menos a camisinha. A Assembleia Nacional tem nova tabela salarial, porque era tudo o que nós precisávamos. O que os deputados que não fazem nada ganhassem mais para continuar a fazer nada. Até porque a miséria que eles ganhavam não chegava não, para não, abastecer já, os netos. Jamais, ainda digo mais. É, tu pensas que eles não vão roubar mais e de facto não vão. Não. Mas é porque já não há dinheiro. Não, 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 não. Mas com o este aumento... O dinheiro que eles deveriam roubar vai ser transferido legalmente para a conta deles como um salário. Então para que roubar mais? Eu, 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 eu acho que... Mas, não, mas do jeito que o vício já está instalado na veia é bem capaz deles desviarem o dinheiro que já está na conta dele ilegalmente, mas o dinheiro que é dele para uma outra conta qualquer. <risos> Muito provavelmente. É, eu, sinceramente, se fosse deputado e se fosse vocês, com alguma vergonha na cara, eu fazia que nem a deputada Tizé. Ia embora. Eu ia embora e ela não foi embora, mas ela basicamente pôs o, o cargo à disposição. Que é a mesma coisa que ir embora. Não, a Tizé, antes de, de, de sair do país, ela estava reclamada muito do país. Sim. Ela viu, não suporto mais isso, eu vou-me embora disso. 
E eu acho que, que, que ela fez. Ou seja, basicamente, Será? ela fez uma coisa que os políticos normalmente não fazem, que é prometer e cumprir. cumprir. Sim. Okay. Será que, que... Não compactuar com essa balbúrdia. Será que esse aumento salarial não tem a ver com uma negociação para que ela volte? Se calhar, porra, não me pagam o suficiente para estar aqui. Não Será? Não me pagam o suficiente oh, para eu, para eu okay. contribuir para isso. E se for, país, se, se for oh. é uma isca. É. E ela e vem, se for é uma e isca. Ela vem, e ela vem e... Pumba. Uhum. Não, Pumba. Não, não. Pumba, tens que trabalhar. Porque ela não trabalha. Tens que trabalhar, tens que representar. E depois a, a, a Isabel vê, ó, oh, a mana já foi, também vou. E Pumba. E a Pumba o okay. quê? Notificada. Mas com o processo crime. E aí temos o cartão todo. E, e, e a notícia? A minha notícia diz que agora... E depois, não, não. E com esse cenário todo, é o Zeno que está cá fora agora a ver as irmãs entrarem. Ha, 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 ha. Na outra vez não foram me ver, né? E, começa, e o Zeno aproveita do momento para abrir um negócio de farinha. Eu Mais farinha, lá. E vender, na vez dele, ninguém levou de graça, vai levar de graça. O funcionário bem, mais bem pago da hora da Assembleia vai ganhar tanto quanto o, 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 o vice-presidente. O vice-presidente da Assembleia Nacional? Sim. Yeah. Não, sim, não. O vice-presidente da República. Vai ganhar tanto quanto o vice-presidente da República. Ok, ok. Yeah, Essa... O funcionário mais bem pago. Não. Da Assembleia. O funcionário Sim. mais bem pago ganha quase tanto como o vice-presidente da República. Sim. O segundo mais bem remunerado na função Sim. pública. Entendeste? Ou seja, o vice-presidente da República é o mais bem remunerado da função pública. Sem e o mais bem pago da Assembleia vai ganhar tanto quanto ele. ele é. Acho justo, já que os dois não fazem nada. Eu estou contigo. Né? Faz, faz sentido que ganharam mesmo. Eu também acho. É, é assim, muito provavelmente, e muito provavelmente isto é, da, é, é a tua afirmação mais certa deste Sim. ano. Porque os dois não fazem nada. Eu não sei quem é o mais bem pago, mas eu sei que o vice-presidente até hoje. Não, o porque onde, porque onde, vai visitar os espaços culturais. Visitar. Vai, vai visitar, mas só olhar, só visita. Eu sei visitar um dente, fiz o que por ele. Não, mas também. Visita não cura. É isso que eu, que eu queria reclamar. Por quê? O nosso presidente está ocupado com viagens e. Não sei é, mais. Está buscar dinheiro. É, é, ele, buscar ele, dinheiro o, nosso o nosso presidente se chama coletor. Ele está coletando. Então o nosso presidente vai buscar o nosso vice e gasta? Não é, gasta. Ele dá, ele está a gastar, pelo menos tem um bom salário. Não, né? pelo menos que gastasse, por quê? Dia 4 de abril, passamos o dia da paz sem presidente. Era uma boa oportunidade para o vice aproveitar uma maratona básica. É assim, Angola, eu não sei se vocês sabem, mas eu já vos avisei. Quando o presidente não está no país, quem manda sou eu. O vice está aí para dar as ordens, mas quem manda sou eu. Não, o vice, o vice não está, o vice passa vizinho, fica preocupado, está a pensar que vão lhe matar. Ou seja, quem manda é sou verdade. eu. E este foi o Sol para Saber. Para a semana a mais, não se esqueçam, a luta é contínua, a vitória, se os deputados não quiserem aumentar, um dia a gente acerta. Está yeah. tá difícil fazer essas notícias, se aumentaram mais o salário. Então, mas eles têm tanto pouco trabalho, não aumenta já o salário para compadre? O trabalho deles é gastar o dinheiro para que era compensar. pouco. Os, os Lexus ainda nem chegaram todos, dois ou três anos depois, estás a descobrir que afinal os Lexus foram comprados também numa marosca. Não, mas porra, tem Epa. coisa que não dá, tem coisa que é mesmo difícil engolir, sabe, né? Tem Ali... coisas que, é difícil, que são difíceis de engolir, o país está muito fodido, meu. Está a aumentar a empresa, né? Coisas aumenta, sim. Olha, vem, vem então, se achas que está fodido, imagina a pérola que atingiu. Não. Atingiu um milhão de seguidores no Insta. Isso sim, significa o quê? Eu não sei. É porque é a segunda angolana. É um marco, né? Quanto mais seja, é um marco. Porque é a segunda Histórico. angolana que atinge um milhão de seguidores. A primeira Agora, foi a Maria Borges. Mas tem quantas interações numa publicação dela? Eu não sei como é que isso funciona. Pois, isso porque quer dizer o quê? tem um milhão, na adição também pode ter um milhão, mas quantas pessoas interagem nas publicações? Até porque a, a pérola... Se é só mil e não conta. A pérola, a pérola manda... Não, a pérola tem um bom número de interação nas publicações. Mil e tal. Renata, isso é rei. Vim. Não é rei, estou a tentar só compreender. Não, ela está a perceber, ela está a tentar perceber. Eu acho que é assim. Hoje em dia, quando agora tu faz uma, levantas uma questão, ficas tipo herreira. É não é herreira, todos aqui são fãs do SSP, mas carreira é um mambo contínuo. 
E percebes, não é, não é por causa disso que eu não curti do show. Exato. Eu curti mesmo o boi do show. Uhum. Então lembras quando o Big Nano esqueceu a letra? Adorei aquilo. Porque ele já esquecia Pô, naquele tempo. Ou eu é que esquecia naquele tempo. Tá bem? Não, eu acho que boi da Perla, então não vamos só mudar de assunto. Perla. Parabéns. Não, mas parabéns. Não, pô, mas, mas claro que não. parabéns. Você, você tem um não, você está aqui a pena, não, põe em causa a interação. A pena não, ela, não, 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 não lançou esteja... CD há quanto tempo. Ela, a, a, assim, então, assim, espera aí, um <risos> milhão de seguidores no Insta, <risos> quer, dizer que, <risos> quer dizer que ela é, em condições normais, ela deverá ser a, a maior artista angolana, né? Por isso é que eu estou a perguntar como é eu compre... que é isso. Não, eu, eu compreendo, significa, eu compreendo as suas... Isso significa que ela tem muita força nas redes sociais. Eu... Não quer dizer que é a melhor artista angolana, mas isso não é... Ah, pera, Número de seguidores não é carreira. Ela sozinha enche, enche, está... é está... É, é, pois, é que estamos a falar de um milhão de seguidores. Então tens que ver ah. também aquilo que é o trabalho do artista. E ninguém me está a pôr isso em causa. Nós só estamos Sim. a analisar, lá de som. Analisar. Não, o número de seguidores não define nada. Analisar. Eu sei. Parabéns, São Jamãe. Mas não, não, não. É para né? Não pode só falar. Pode chamar, né? vamos comer o bolo, vamos abrir o champanhe tranquilamente. Estamos aí para a festa do milhão. Os brasileiros não brincam com esse mambo. Dá uma festa rija, um milhão de seguidores, festa. Mas dá uma festa por quê? Porque um milhão. Cumbu. Claro. É cumbu, estás a ver? Fazem um. É isso que eu estou a perguntar, mas não significa isso. Não, mas eu vou dizer. Não, é assim. Perla, é importante perceber aqui, só queríamos... Ou da festa quando atinge um milhão. Só queríamos falar aqui, é, portanto, abordar é esse, esse, essa situação. Eu estou fechando quando atinge Tudo para mim é festa. É, mas parabéns, definitivamente. Claro. Estamos à espera do álbum, não é? Quando é que ela, quando, ela lançou... Quando, quando, é, quando é que foi a última vez que a Perla lançou um álbum? O Ladeu só falou que é fã dela, deve saber. 2012, acho. Em 2012? 12 ou 10. Eu fui comprando a Casa da Juventude, mas esqueci a data. Ou 12 ou 10. Então tá bom, Marcos. É, 7, 8, 9 anos. O último hum, CD foi há 7, 8, 9 anos. E ainda está aí e canta. Em alta, e tal. Mas ela lança alguns singles, né? Eu não, chega, sim, claro que sim, é todos os anos, todos os é. anos, todos os anos. E por favor, continua que claro, eu adoro. Claro. Por acaso estamos muito ansiosos para perceber como é que fica a situação então, da SEMA, qualquer não, coisa vem daqui para só para saber. Não, não eu sei, eu sei. Nós sabemos. Olha, e há bocado estávamos a falar disso, hum. uh, a Eva Rap Diva uh, fez um post em que falava sobre ter sido censurada da Zap. Olá, mana! Ter sido censurada <risos> da Zap. Seja bem-vindo ao time. A Zap está censurando os latões. É, ter sido censurada da Zap, o que eu acho muito mal. Porque eu ainda é como o outro. Agora a Eva que é dama. E a Isabel está sempre a fazer. E ela, por acaso, menciona isso. A Isabel está sempre a fazer boi de posts lá fora. Nós, as mulheres, temos que é, fazer e acontecer. Podre, é, eu, por acaso, eu, por acaso, fiquei com aquela emoção. Porque a minha prima Isabel é fodida. Mulheres unidas, só por mim serão fodidas. <risos> tipo, assim, tipo slogans. Mulheres unidas, comigo estão fodidas. <risos> Mulheres unidas, estejam comigo, por contra mim não serão conhecidas. Ai, Jesus Deus Deus tipo, e, 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 e de repente a Eva foi para Moçambique. Pelo que eu sei, a Zapa até era das televisões oficiais. Uhum. A Eva vai a Moçambique, fazem um show que eu espero que os músicos não tenham cobrado, porque já que era a solidariedade. Acho verdade, que não cobrar. Eu não sei, puto. Uh, e na hora da. Portanto, a Zapa está tá a fazer o cenário está a transmitir e na hora da atuação dela mudam é entrevista assim. yeah, e depois a, e depois, a, e depois a, Eva, a Eva diz que é porque um dia fez um post sobre o relógio do Daniel né? isso porque porque ela provavelmente disse que eram 17 e eram 17 e 5 <risos> só pode não aquilo era para mostrar que o relógio está a funcionar porque bem na hora da atuação dela tiraram <risos> <risos> opa mas mas acho que às vezes às vezes eu acho e porque, porque eu particularmente tenho conhecimento de que na Zap tem boi de incompetentes. Às vezes eu acho que não é a Isabel. É, é, é pessoal, é pessoal, é pessoal que é, sente um vergonha a tentar mostrar. É tipo, é tipo, é tipo, é tipo no tempo de Zé Eduardo. Nem sempre não, era o Zé Eduardo. Nem é vergonha alheia, é tomar as dores, é Dá. assumir. É, o meu chefe não vai gostar e disso. Aí, então eu vou já cortar. Então eu, eu deixo de fazer bom jornalismo porque suponho que o meu que chefe, o meu não, chefe vai não vai gostar. Não vai gostar porque estão a falar do irmão. Não sei nem sabe dos irmãos, não se dá mesmo. Não, bem, e mais irmão. do que isso, quando, no caso concreto, e aqui eu falo de mim, quando fui também entrei numa lista VIP negra da Zap, é, supostamente foi por causa de uma piada que eu fiz sobre a Isabel. Hum. Quando eles não têm noção que a engenheira-chefe deles 
é figura pública e, portanto, tem que estar sujeita a isso. A própria Isabel sabe disso. Sim, sim. Eu não consigo perceber como é que essa... É. Mas também a culpa é mesmo dela, porque ela é que contrata essa malta. Então, se ela contrata essa malta, é porque ela não quer ser culpada diretamente, mas indiretamente ela anda a alimentar mas, essas poucas vergonhas. E eu estou contigo porque se a televisão fosse minha, se o meu pai também fosse o que fosse, eu também fazia. Mas, mas é ela mesmo que contrata? Também, ela, eu acho que ela, ela contratou um time. Sabes qual é o problema? Que contrata. O, o, o problema é que a Isabel criou a fama ao longo desses anos todos de que ela controla as ela empresas tudo, dela. Né? E então, se a Zap é dela, é dela então é todos controla, mamos. Todo, tudo era, passa por ela. Exatamente, então. portanto, se a Eva e eu estamos numa, li, numa lista, essa lista que escreveu foi a Isabel. Olha, mas tudo bem, tudo bem, eu também tenho percebido assim alguma. Um tratamento diferenciado no quesito Eva, mas esse aspecto do show, porque eu assisti o show, okay. até certo ponto, por acaso não cheguei a ver a atuação da Eva, mas eu assisti não, não boa ver. parte. Não ias, não ias ver, mas eu ouvir, é. mas uh, eu assisti boa parte do show Sim. e de fato estava a acontecer isso, os artistas entravam, é, podiam ou não estar, mas estava uh, uh, a Enes e a... Uh, a outra, a Mila, okay, não sei, a outra moça a apresentarem. Hum. E elas, de fato, recebiam pessoas para conversar e não sei o que, não sei o que. Então, e eu reclamei disso também. Epa, agora que o artista entrou, é que vocês coisas, por é que não fazem isso nas transições e não okay. sei o que. Então, eu acho também que teve a ver com uma questão. Eu não sei se o que aconteceu, de fato, como eu não vi a atuação da Eva, eu okay. não sei se o que aconteceu, de fato, foi. A Eva entrou, nem sequer a mencionaram, porque as, as apresentadoras é, já mencionavam, mencionavam os ah, e agora temos no palco fulano, então é. acabamos de ver o fulano, não sei o que, vamos... mencionavam os artistas. Okay. Eu não sei se nem sequer a mencionaram, yeah. se em momento nenhum ela apareceu, seja no começo ou no final, porque tinha artistas assim, o Prodígio, eu o Jerizo tava... Israel, que a apresentação foi cortada, eu tava... ele cantou uma, depois passava para ela. Yeah, assim, não, mas a Eva escreveu é porque não passou nenhuma, não cantou nenhuma. Não passou nenhuma, não transmitiram não, nenhuma. Não foi ela que viu. Alguém lhe mandou a mensagem. Mas, mas deixa-me deixa dizer que nós até, para tirar dúvidas, podíamos ligar agora para a Eva, só que a Eva tem um Nitel. Não, mas, mas não é, de qualquer forma, não é fixe. É se, porque se ela fala é desses dois anos... É hipocrisia. Exato. Ah. Não, é, não é uma hipocrisia. coisa fixe. Como é que tu ficas é. aí fora? A dizer, ai, tal, é yeah. nós, as mulheres. Exato. Pareces a Mel, é. pareces a Mel, meu. Pareces a Mel, tu. O que é que a Mel é para aqui chamada? Está-me a falar da Isabel. Ridículo, tá ridículo, ridículo. É tudo é ridículo. Ah, é, tá, é, puxa, então outra, outra Outro ridícula. Outro tipo de ridículo, né? Exato, puxa. Pareces o, o só uma curva. Pareces só uma curva, meu. Todos os anos é para sair e continuas aí. Para quê? Para quê? Parece ela ah. sem medo. Tem... Não, era hoje que falar hoje, desculpa, eu ela sem medo. <risos> yeah, parece a Yola Semedo. Eu quis falar a Ujo, mas é a Yola Semedo. <risos> Opa, não, mas resolve mas, lá esse teu problema, mais... só para ficar, para não ficar tão feio. Tipo, vocês e são e mulheres. Mais a Eva, se fomos mesmo. nós, é nós somos cães, nós somos porcos, nós somos tudo aquilo que vocês acham que nós somos e muito mais machistas. Ainda vá que não vá. Agora tu, pá, ô oh, prima, e, e, anda e, lá. Opa, é e Eva, e Eva, Eva, é Eva. Uma Eva. Que é, tem não, e não só, e mais do que consistência, é coerente. Yeah. Ela, se é podre, ela é podre desde sempre. E se ela bate, ela bate desde sempre. Não há um cenário aqui, ai ah, tal, não, Eva, agora está parceiro. Não, não ainda está-se a fazer. Isabel, desbloqueia lá esses porque são os brancos. É, com todo o respeito, eles ainda estão a receber em euros. Então também acham que estão a querer mandar, a dar ordens de, 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 da Europa. Não pode. Põe um, um como é que é, trela, põe uma trela nesses gajos. Ah, eu digo, yes, man, it's, yes, madam. Não é fixe mesmo esse posicionamento estar associado ao, à imagem de alguém que faz esses discursos. Esse tipo de coisa. Ah, vou num no, no no web summit, ou caraças, e mulheres e nós fazemos, mas, afinal, e eu, e eu as, coiso. As manas aqui da terra, você está é, fatigado, exatamente. isso não é fixe. Eu, eu coiso. Por falar nisso, eu estou aqui também, sou artista, olha lá. Instagram. Olha, podia substituir a Erika Chissapa. Ah, já vou, vazou também. Pronto, tá bom. Olha, então, e, e, e o João Lourenço? O João Lourenço é foi à Rússia, então não estava na Rússia. Mas ele já não esteve lá. Não, o João Lourenço foi à Rússia, vê como é que... Não, você sabe o que é que eu não tinha dito? Foi buscar o diploma. Não, não, foi buscar, não, 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 foi, não, não, foi, depois de muitos anos. O, o, não, o João Lourenço foi à Rússia, vê como é que estava o Anglo-Sat. Olha, tirar satisfações do Anglo-Sat. Ah, meu, como é que... 
Mas oh, tem razão, ele tem razão, porque temos que entender qual é essa magia que aconteceu até hoje. Nem David Copperfield, nem o Charles Bois Poati conseguiram vir explicar. Ele se exigiu que, muita explicação, mas não sei também vai desaparecer. Ele vai desaparecer, não tem como. Aí mesmo na Rússia, você sabe o Alcuxinete quando foi para a Rússia? Ah, yeah, tá só yeah, yeah, pode, yeah. pode ninja. Poças, mas pronto. Foi lá e, e aí? E aí? E aí, pronto, estamos mas, mas, eu, eu sei que, que ele foi e eu sei que ele vai voltar brevemente. Sim, se calhar ele foi já lá porque foi almoçado. Não, foi revisitar os colegas, tomar uma vodka. E a... tá, aqui está duro, aqui está duro. Né? Poças. Tá duro. Olha, e assim, de repente, eu já nem sei se essa notícia é notícia ou é déjà vu. PGR investiga a casa de 4,7 milhões de dólares do Estado utilizados em investimentos privados. Todos, Essa todos os desvios. É Parece não. que sim. A, a, data, a data é mais recente. A data Isso ou o para... número? Porque se, se calhar, o número era 3.2, agora, agora é 4.7. Assim, é outro dinheiro. E, não, o pior é isso. O pior é que todas as semanas nos atiram uma notícia com um valor. E tu dizes, mas esse valor era é aquele valor ou é do próximo valor? Que valor é esse? Fica tipo eles tinham vários saquitos de dinheiro não, ali. Nós no, vamos no nos bizarram muito. No país, no país, assim à vontade, e alguém que tenha bolas para nos dizer isso, desapareceu tipo que 80, 100 bilhões de dólares, né? À vontade, um nos, últimos, nos últimos anos, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, um vá. Tipo, pelo menos 100 bilhões, um né? Um pouco mais. Achas? Um pouco. Eu acho. Estou a ser generosa com um pouco, mas ah, acho sério? muito mais. 100 bilhões então é muito dinheiro. Vocês são gatos. Vê, vê. Quanto é que o. o... Ninguém rouba assim, xi! Olha, eu vou dizer Quando uma coisa. Mais eu falei, não... mamo mais pobre ao fim. <risos> Mas sem 100 bilhões é muito cobrada. Olha, espera só. Quanto é que o Zé disse que deixou no cofre? 15 mil milhões. <risos> não, esse, esse... 15 mil milhões são quantos barras de petróleo? Não, esse tipo é meio ano, ok? É, é, é muito... Ih, roubaram o Ih, estás a perceber? Eu não percebo nada de quantas coisas que eu estudei com a Isabela. Eu devia ter vergonha, eu devia dizer isso. Que exagero, isso. Yeah, Eu devia ter vergonha. Vocês, vocês não são gatos, vocês estão muito gatunos. Não são gatunos, vocês estão muito gatunos, gano. Vocês rebentaram com o país. Eu acho, eu acho mas, mas que o Zeno, o tempo que ele teve na cadeia, não teve preso, teve a dar um seminário. Né? <risos> Um workshop. Estás a ver a América? Faz sentido. Estás a ver a América? A América, quando manda militares para um país, para arrebentar com o país, ela conosco nem fez isso. Ela só tirou os dólares. Yeah. Né? Que já tem, nós já tínhamos dólares aí. Agora tira só esses dólares. Vamos ver como é que eles vão. Vocês arrebentaram com esse mambo, che. Estamos a rir. Mas os vossos filhos, os vossos netos estão condenados. Estão, condenados. estão mesmo. É que ainda por cima roubaram e não investiram na educação no país. Mas, mas, estão a estudar oh, lá fora. Oh, estão a estudar e vão morar. Estão a pensar as casas que o Aquela que casa é, ia... pagou, que construíram dentro dos aviões. É de que não. Pera, 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 ainda tem mais. É que os vossos filhos vão estudar lá fora. Mas depois vêm para aqui e tipo nunca saíram daqui. Yeah. Isso é desperdício. Vocês roubaram e não fizeram nada com isso. Yeah. Sim. Nem só já um sultãozito, não tem. Um palácio, não, um palácio mesmo, um palácio, palácio, palácio pô, mesmo, que tem palácio. pedrarias é. no, nos, no, nos acabamentos. Não, tens, tens, de... tens, tens o, a, a nova assembleia, ah, tens lá dinossauros que já aparecem. Dinossauros. Ah. Vocês são pedras, pedras, pedraria, pedraria, relíquia, é relíquia. Epa, eu vou ser sincero, com todo o respeito, eu vou deixar de falar de gatunos. Deixa. Vai, só para saber, vai acabar. Olha, coisa boa. E uh, vem, já vem a tempo as Ezequias do Jonas Savimbi adiadas indefinidamente. Coisa <risos> boa! Coisa boa! Não, já vem coisa, a tempo! Já vem a tempo por quê? Porque normalmente é isso que acontece. O Savimbi, tá, o Savimbi, o Savimbi faz lembrar os SSP e o Jeff. E eu vou vos explicar por quê. O Savimbi morreu em 2002. Hum. Só que ainda não foi é, sepultado. Também. Isso quer dizer que vai ser o maior funeral da história yeah. de sempre. Os SSP foram 28 anos de carreira do Big Nello. Mas o Cudi, o Paul G e o, o Jeff. Jeff fazem parte do Big Nello. Então, aquilo como houve uma... Mas a interrupção foi só com eles. Então, fizeram 28 anos de carreira. E faz lembrar o Jeff. Eu não sei se vocês sabem. O Jeff esteve no, na XX Street. E esteve a contar, e teve a tocar. E, eh, supostamente, a autorização para nós estarmos lá era até às 5 da manhã. E tinha autorização com a assinatura da polícia, mesmo todo de mão, tá bem? Às três, três e tal, ligou um chefe. Desliga esse mão, estou com sono. 
Assim é de Andro, para, vocês é. Verem, para vocês verem Não, como é turno. que o país continua. Tem lá, está escrito, mas o telefone é sempre o telefone. Resultado, o Jeff parou de tocar ali e voltou a tocar na sexta-feira no Sunset Groove. Hum que é a continuação, ou seja, ele, ele ficou uma semana em palco. E eu vou dizer uma coisa, nós estamos não a esticar, nós estamos a esticar. Eu não sei se nós estamos a esticar porque nós de facto somos compridos ou é lombrigas. Juro que é eu não bicha, consigo. É bicha, é bicha, né? É bicha, né? Só pode. De outro modo eu não consigo, não consigo Mas explicar. O Savimbi, o Savimbi, eu espero que eles estão à espera agora de um resultado de DNA. Agora me expliquem só. Para comprovar se aquele sabe me. Me expliquem só. Não, me expliquem só aonde que nós vamos fazer. Então, um... fazer o top, você vai Quando forem alguém, fazer é? o, resulta... o teste de DNA, sabe o que vai dar, né? Malária. Malária. Aqui dá tudo. Não, aqui só dá malária. malária. Desculpa lá, que vai dar malária. Sabia? Pode dizer que o Sabia não morreu assassinado. Foi malária. Foi malária. Eu acho que sim. Eu acho que faz todo sentido. A Unita, como sempre, foi o Arsenal e o Sporting. Paciência. Paciência que, é que um dia vocês chegam eventualmente aonde estão. Segundo, terceiro lugar, paciência. Que, mas eu sinto pena da família, pô, não poderem sepultar isso é, isso é, isso é com triste. dignamente. Isso é triste, isso né? é triste. Eu sou um ente querido, é muito complicado. Que vale enterrar um neto dele que nem lhe conheceu. Né? Muito provavelmente, muito provavelmente. Qual deles? Porque o Sabimbi também era militar e como os militares... Ele sim. também fugiu de paternidade, de paternidade de exatamente. De Na hora estamos é. tá, é que eu sou filho de Sabimbi, nem sei. É verdade. Mas isso é muito provável. É, é capaz, é capaz. E olha aqui, isso aqui mexer com esse imaginário é complicado. É... E, vai, e a coisa boa foi a deputada, a deputada Tizé, que voltou, voltou a Mônaco, porque ela provavelmente vai lá algumas vezes, mas foi convidada pelo Príncipe Albert II do Mônaco para estar é, no Mônaco. Tizé, portanto, ou seja, a nossa deputada está nos a representar, está nos a representar no Mônaco. A próxima vez, a próxima vez que vocês disserem, ah, nunca viajei, não, você está no Mônaco, está te representando no Mônaco, você está no Mônaco. O salário já subiu, já está bom. Olha, a armadilha está funcionando. Só ouviu que o salário subiu. Já, Mônaco, já, direto. Eu, por acaso, sinto um orgulho enorme, porque no Mônaco fala-se francês. E... Eu sou um orgulho da Tizé não está aqui num país do que é <risos> Não, e o francês e o, o, portanto, o Congo, nós temos uma... É, é direto, estás a perceber, é mais nesse sentido. Qualquer então, coisa, também se não tiver a entender, só metendo no tipo agora automaticamente com o, com, o, com o cunhado. Com o cunhado, cunhado uhum. exatamente. Não é fazer uma tra tra tradução simultânea. Mas ela vai fazer o que no Mônaco? Ela não também sabe. <risos> ela estava só com o Gil e que está lhe seguir. A só foi para lá. É um bocado por aí. É um bocado por aí. Não, não foi, 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 foi lá. Foi a, um, foi a um cenário um pouco mais formal. É, a, uma, a convite do. do, 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 do o príncipe, do príncipe. Albert, do Príncipe. Yeah. Mas, eu, mas eu, eu digo já, ela foi a convite do, do príncipe para fazer uma coisa que, em condições normais, qualquer outro humano normal não faria. Porque senão também serias tu, por exemplo, convidada. Mas não foi o caso. Mas eu digo já, olha, a Tizé esteve então no Mônaco para participar no jantar privado inaugural da SGC, que eu não sei o que é, mas é oferecido então por, pelo Príncipe Albert. Para 32 pessoas, não é? 32 é muito, muito caraças. No Mônaco é o número perfeito. 32 pessoas. Esse é príncipe muito, gosta dos angulares, não faz bem convidar uma O Anselmo. E o, e o Anselmo em primeiro lugar. Ah, o Anselmo também já está. Yeah, o Anselmo eu penso Pô, que sim. O Matias também teve. Yeah. Esse príncipe gosta dos angulares. Ou de música. Mas a dizer. Música pôs nos ouvidos. Opa. É, já sabemos, não é? Não leva uma casa qualquer, qualquer um vai. <risos> Não, é verdade, é verdade. Você já foi lá qualquer um? Não, ele está ele lá, ele está lá, ele está lá, ele está lá neste Se momento. Misturar. Ele está sentindo Misturado. representado, ele está lá neste Tem momento. Tem cerveja artesanal. Tem. É, acabou a conversa, <risos> até o sopa vai já acabar. Visto para, para, para fazer. Para. Pronto, estragou, estragou o cenário. É, e este foi, não foi nada. É, e, dia, e amanhã, amanhã, lá deu só amanhã. Fala amanhã já. tem na grelha, às 19 horas, no restaurante Arts, no hotel e casino. Marinha, Ilha de Luanda. E quem, depois, quem, quinta-feira. Quem, quem é o grilhado, mas... Nesse momento não tem, por isso é que eu só falei, vai passar aí o cartaz. Olha o cartaz! Ah, ok. Tá, tá, tá. Agora que nós estamos a fazer, não sabemos, mas agora que vocês estão <risos> tá, a ver, já, já sabem. Tem... Para vocês verem como é que é. Prometemos, cumprimos. Depois, isso é para terça-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira quinta ah, quinta temos Goza aqui. 
no, na Casa da Cultura do Rangel. 14 humoristas ainda estão em jogo eh, e vão falar sobre polícias ou bandidos. É verdade. Vamos ter lá os filhos aqui. não assumidos pelos polícias. Basicamente, a nossa plateia já está já tá <risos> quase cheia porque estão tá lá muitos órfãos. É, isso para quinta-feira. Sexta-feira, Renata? Sexta-feira temos Vamos Falar a Sério com Renata Torres no Elinga Teatro às 18 horas. 18h30, né? 18h30. Você me pergunta, acho que mesmo. 18h30 no Elinga. Vamos Falar a Sério. Vamos Falar a Sério. Vamos falar vamos falar sério. É, é, isso vamos é um solo? Vamos fazer um solo? É, yeah, é um solo. É um solo porque hum. eu vou ficar tipo, mais tempo do que o normal no coisa, mas tenho vários convidados, vou ter o maestro. Vou ter a Laurete, okay. vou ter música com Sirius, vou ter uh, poesia com o Zola Ramos. Ah, e... mas então não é um show do humor. É, é um, um show, show que dá graça. É um show e que tem boas de cenas aí, olha lá. Assim, com quando... certeza vai dar graça, porque o Tiago não vai estar lá. Definitivamente. No palco. Definitivamente. Vai estar na plateia. Definitivamente. Para mas... mestigar, inclusive. Definitivamente. Mas aqui a questão é. Portanto, eu também vou dar na plateia. É aquilo, então, olha, fofas... é aquilo que tu estavas a querer fatigar o, o Ladilson um Abocado da, da, da opinião. Porque assim. Show de humor, hum. em condições normais, tem mais humoristas do que músicos e adjacentes. E tem. Não, tem? não no, no teu caso. Tem, mas para as pessoas perceberem também lá em casa, que às vezes é show de humor e tem tipo 30 tem. músicos, ah. dois humoristas. Não, é, não é show de humor isso. E não é tipo porque nós é que sabemos. Não, é mesmo, nós, vocês também têm que saber. E nós sabemos que show de humor é para rir. rir. E depois tem um show que é engraçado. Uhum. Esse show é engraçado, chama outro alvo, né? Yeah. Porque senão depois, de repente, todos os humoristas ah, dança, dança, dança. <risos> Mas eu não danço. Fala já do, 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 não, do, do outro show antes de eu me atirar em maio. Já estás em maio? Não, então, dia 25, eh, portanto, não goza aqui. Não espera próxima semana para falar do dia 25. Podes não, falar outra vez. Não, começa já. Esse mês não há Goza TV. Em compensação, vai haver duas sessões de Goza aqui. Uma no dia 11 e outra no dia 25. No dia 25, o show vai se chamar 25 de Abril e as suas influências em Angola. É verdade. Precisamos de perceber como Sim, é que chegamos aqui. A nossa história aqui. não está a dar conta. Vamos dar conta da história em Portugal. Não, a história é de Portugal que influenciou Sim, a nossa. Mas Vamos se tentar. a nossa que nem teve influência, está uma penada. Há quanto tempo é que andamos a tentar abordar o 27 de maio? Não vamos deixar de tentar só porque não estamos a conseguir. Está hum, bem, pai. Não e... nos caíram em cima por causa do feminismo. Razão, Continuamos razão. aqui. E as feministas também. Pessoal, e dia 18 de maio, vou estar pela primeira vez no Sequel, só do, da centralidade de Sequel. Primeira vez. Fui convidado uma vez pelo Nelson, o show não aconteceu. A segunda ah, vez, tem não, não, não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Sim. Então, agora vou estar pela primeira vez, porque o show é meu. Vou apresentar o meu solo, o meu segundo show solo, intitulado Segunda Rodada, 18 de maio, no Sequel. Vocês pediram bastante, tive mais de duas mensagens no meu privado a exigir. É, já estás em maio, só para dizer então, que o Goza TV volta em maio, no dia 22 de maio, e já tenho confirmado Latom dos Calibrados. Sei que fosse eu, ia só ouvir o lado. E o Gangsta. That's right. É, o Gangsta vai estar no Goza TV. That's right. That's Whoa. right. I'm just telling you in English because because it's gangster. I don't know how to speak in Portuguese. You know what I'm saying? Yeah, 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 motherfucker. Yo, yo. So we done. Yeah, we done. Fui.